দেশে এবং প্রবাসে যারা দেখছেন আজকের আমাদের এই ঈদ আড্ডা এই ঈদ আড্ডার আয়োজনে আজকে আমরা যুক্ত হয়েছি আমরা দুজন মানুষ আর আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরের একটি পরিচিত কলেজ পাহাড়ের মধ্যে একটা লাল মাটির মধ্যে ফুল বললে আমরা ভুল করব না খলিলুর রহমান কলেজ সেই খলিলুর রহমান কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ ফাইজুল ইসলাম যাকে আমরা তারাবাহী হিসেবে আমরা কাছে মানে আমরা কাছে পাই আর কি সব সময় তার ডাক নাম তারা ফাইজুল ইসলাম আজকে লাইভে যারা দেখছেন দেশে এবং বিদেশে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ তুমি ভালো আছো কি হ্যাঁ ভালো আছি তো আমরা আজকে তার প্রশ্ন শুনব তার সাথে আজকে আড্ডা দিব এবং তার কথা শুনব তার সাথে এই ঈদ আড্ডায় আপনাদেরও যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা আমার সাথে যুক্ত হবেন প্রথমে শুরু করি ঈদ কেমন গেল সেই বিষয়টা শোনার আলহামদুলিল্লাহ ঈদ খুব ভালো কেটেছে আসলে ব্যস্ত মানুষ তারপরেও আমি মনে করি যে এবারের ঈদ যদি ওয়েদারটা ভালো না তারপরেও যদি একটু বাসাই একটু বেশি সময় আমরা এবার একটু বেশি সময় গিয়েছে তারপরেও আমি মনে করি সার্বিকভাবে ভালো কেটেছে আচ্ছা আবু হাসান দিয়ন ঈদ মুবারক ভাইজান অলরেডি আপনাকে ঈদ মুবারক একটা ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক ঈদ মুবারক আর আপনার আজকে আজকে স্পেশালি আমি আপনারা জান যে আমি যে লাইভ শোটা করি সেটার মূলত মেন বিষয়টা হলো যে একজন একজন মানুষকে আমি আমার লাইভে নিয়ে আসি এবং তার কাছ থেকে কথা শুনি এবং বিভিন্ন বিষয়ে তার তার ব্যক্তিগত বিষয়ে চলে আসে এবং সমাজের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চলে আসে তো আজকে যেহেতু একজন অধ্যক্ষকে নিয়ে আমি কথা বলছি এবং তার অনেকগুলো বিষয়ও থাকবে তার ব্যক্তিগত বিষয় আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষাঙ্গন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো তো তার আগে এই ব্যক্তি ফাইজুল ইসলামকে আমি একটু যদি তাকে নিজেকে পরিচয় করে দিতে বলি কিভাবে পরিচয় করে দিবেন আসলে আমি একজন শিক্ষক হিসাবেই গর্বিত এবং আমি মনে করি আমি একজন শিক্ষক এটাই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় আচ্ছা জন্ম কত সালে একটু শুনবো আমার জন্ম উনিশশো উনসত্তর সালে উনিশশো উনসত্তর সালে তারপর একটু ব্যক্তিগত পরিচয় পারিবারিক পরিচয় অনেকে হয়তো জানে না যে হঠাৎ করে যে কোন মানুষটা কথা বলছে আমার সাথে যাক আমি আমার গ্রামের বাড়ি গ্রাম আমার আমার গ্রাম বেলতোল এটা আজগানা ইউনিয়নে অবস্থিত আমার আব্বা আব্দুল কুদ্দুস মিয়া উনি মানে প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন এখন অবসরে আমরা দুই ভাই তিন বোন তো আমার বড় সবার বড় দুই বোন তারপর আমরা দুই ভাই তো আমার ছোট যে বোন সে বোন নাই সে বই মারা গেছে এখন আমরা দুই ভাই দুই বোন আছি আর আমি খুল রহমান কলেজ উনিশশো সাতানব্বই সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই উনিশশো সাতানব্বই সালেই বাংলা বিভাগের প্রবাসক হিসাবে সেখানে যোগদান করি ওই সময় আর নিজের শিক্ষা জীবন সম্পর্কে একটু যদি বলেন আমি আমাদের এই বেলতল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকেই এখান থেকে মানে মানে ফাইভ পাস করি অর্থাৎ মানে পঞ্চম শ্রেণী এটা এটা সেখান থেকে উনিশশো চুরাশি সালে আমি এস এসছি পাশ করি তারপর মির্জাপুর যে কলেজ মির্জাপুর কলেজ হ্যাঁ মির্জাপুর সরকারি কলেজ এখন সরকারি কলেজ এখান থেকে আমি এইচ এসছি পাশ করি এবং এই কলেজ থেকে আমি স্নাতক স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করি এবং পরবর্তীতে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্বে এম এ ডিগ্রি অর্জন করি কত সালে এটা এটা উনিশশো ছিয়ান মানে ছিয়ানব্বই সালে কিন্তু আমার মানে এই আমার এটা ছিল তিরানব্বই চুরানব্বই ব্যাচ কিন্তু আমার পরীক্ষা হয়েছে এই মানে ছিয়ানব্বই সালে উনিশশো উনিশশো ছিয়ানব্বইতে আমার পরীক্ষা হয়েছে মানে ফাইনাল পরীক্ষা কর্মজীবন কোথায় শুরু হয় কর্মজীবন আমার ওই খুল রহমান ডিগ্রি কলেজে প্রবাসক হিসাবে বাংলা বিভাগের প্রবাসক হিসাবে আমার হ্যাঁ এখান থেকেই শুরু আচ্ছা তো আপনার শিক্ষা জীবন মোটামুটি শুনলাম এই শিক্ষা জীবনে আপনি যে সকল শিক্ষকদের 
আপনি পেয়েছেন তাদের কথা যদি একটু বলেন আসলে আমি শিক্ষকদের কথা আপনার শিক্ষকদের কথা যদি আমি স্মরণ করতে চাই শিক্ষকদের কথা যদি বলতে চাই বিশেষ করে আমার প্রাইমারি লেভেলে কথা যদি বলি আমার কিছু শিক্ষক আমার আব্বা সেও তো আমার শিক্ষক এর বাইরেও আমার আবুল হোসেন স্যার ছিলেন পলাশতলী গ্রামের জি আবুল স্যার এর বাইরে আমাদের আরো আরো কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন আসলে সবার কথা আর এই মুহূর্তে মানে কি না বলি আর বিশেষ করে যদি বড় নর্দন বাংলাদেশ উচ্চ বিদ্যালয় কথা বলি সেখানে সর্বপ্রথম যে শিক্ষক যে স্যারের কথা আমার বলতে হয় সেটা স্বর্গীয় বাবু আর দুঃখীরাম রাজবংশী স্যারের কথা বলতে হয় যে আসলে সেই স্যারের মতো গণী শিক্ষক বর্তমান সমাজে বর্তমান সময়ে বিরল আর সেই সাথে আমি যদি অন্য অন্য আরও কয়েকজন স্যার আমার সেই জসিম উদ্দিন স্যারের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে তিনি আমার আত্মীয়ও লাগেন এর বাইরে খবিরুল স্যারের কথা আমার বারবার মনে পড়ে মনসুর স্যারের কথা মনে পড়ে আমার সেই আর রশিদ স্যারের কথা মনে পড়ে মানে প্রলয় স্যার বাংলার স্যার ছিলেন নাকি প্রলয় স্যার আমাদের ইংরেজি পড়াতেন নারায়ণ স্যার আসলে আসলে প্রত্যেকেই প্রত্যেকেই যা যার অবস্থান থেকে একদম মানে গুণী শিক্ষক তারা ছিলেন তাদের তুলনা আসলে করা যায় না বা এখনও সবসময় সবসময় সেই স্যারদের কথা আমার আমার বিশেষ করে মনে পড়ে সবসময়ই মনে পড়ে আর সেই মির্জাপুর কলেজ মির্জাপুর কলেজে আমার গুণী অনেকগুলি শিক্ষকই ছিল মানে ওই সময় বিশেষ করে আমার সেই মানে নুরুল ইসলাম স্যার মানে মানে কেমিস্ট্রি পড়াতেন আমাদের তারপর আমাদের শক্তিপদ স্যার ছিলেন এরকম আরও অনেক অনেক শিক্ষক এখন এখন হয়তো এক দুইজন আছেন বাকিরা মানে অবসরে চলে গেছেন আর আমি যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটির সেই ভাষাতত্ত্ব বিভাগের কথা যদি বলি তাহলে তাদের সে তো এক একজন শিক্ষক এক 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 একটা মানে মানে বিশাল বিশাল বটগাছের মতো মানে তাদের কথা বিশেষ করে আমি যদি বলি আমার সেই ডক্টর হুমায়ুন আজাদ স্যারের কথা ডক্টর আবুল কালাম মঞ্জুর মোর্শেদ স্যারের কথা ডক্টর মানে শাহজাহান স্যারের কথা তারপর ডক্টর কাজিদ্দিন মোহাম্মদ স্যারের কথা ডক্টর মানে মনসুর মোসা স্যারের কথা এরকম তারা ছিল অনেক 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 যার যার অবস্থান থেকে মানে তারা আমি মনে করি যে বাংলাদেশের আসলে মানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একজন শিক্ষক মানে বাংলাদেশের এখন জ্ঞানী গুণী এবং বোঝানো তারা একটা মহির হ তো একটা বিষয় আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে সেটা হলো যে আমাদের বর্তমানে শিক্ষকদের নিয়ে কথা বলছি জি জি যে আপনারা যে শিক্ষকদের পেয়েছেন তো সেই তুলনায় মানে বর্তমানে শিক্ষক যারা তো তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন আসলে পার্থক্য আমার কাছে যেটা মনে পড়ে যে আগে আমাদের যে শিক্ষক যে স্যারদের আমরা পেয়েছি তারা আমরা লক্ষ্য করেছি যে তারা ক্লাসে শতভাগ দেওয়ার চেষ্টা করতেন আন্তরিকতার অভাব তাদের ছিল না এবং কিন্তু এখন যে বিষয়টা লক্ষ্য করি আমাদের অনেক শিক্ষক আছে তারা আসলে ক্লাসে শতভাগ দিতে চায় না কেন জানি তাদের মধ্যে একটা অনীহা ভাব এবং বিশেষ করে যে একটা আত্মবিশ্বাস নিয়ে নাকি মানে সততা স্বচ্ছতা নিয়ে যে একটা ক্লাস করা আত্মবিশ্বাস নিয়ে ক্লাস করা এই বিষয়টা কিছুটা অভাব এখন অনেক শিক্ষকের মধ্যেই লক্ষ্য করি এর মধ্যেও কিন্তু ভালো শিক্ষক আছে কিন্তু তুলনা যদি করি তাহলে আগের সেই সেই শিক্ষকদের সাথে এখনকার শিক্ষকদের অনেক পার্থক্য সেটাই তো ঈদের মধ্যে ঈদের ডায় আমরা ভারী কথা বলে ফেলতেছি তা আসলে আমাদের প্রতিটা সময়টাই আমাদের কাজ হওয়া উচিত ভালো কিছুর জন্য অবশ্যই অবশ্যই তো আমরা নিজেরা একটু কষ্ট করছি নিজেরাও একটু সময় দিচ্ছি আর আপনারা যারা দেখছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা দেশ থেকে এবং বিদেশ থেকে আমাদের দেখছেন আজকে যুক্ত আছেন খলিল রহমান কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব ফাইজুল ইসলাম তো আমরা শিক্ষক ছাত্রদের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলছিলাম তো এখানে ছাত্র শিক্ষকদের আমি যদি বলি যে তাদের রেসপন্সিবিলিটি কী হওয়া উচিত আসলে আমি এর সাথে কিছু অ্যাড করতে চাই বিষয়টা যে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু শিক্ষক এবং ছাত্রই নয় শিক্ষক ছাত্র অভিভাবক এবং ম্যানেজিং কমিটি এই চারের সুসমন্বয় যখন সৃষ্টি হয় তখন সেই প্রতিষ্ঠান কিন্তু ভালো চলবে আমার কাছে যেটা মনে হয়
এখন আপনি আপনার ছাত্ররা অনেকেই দেখছে আপনার লাইভ বা পরে দেখবে তো তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কি বলতে চান আসলে আমি মানে তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে যেখানে যে 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 অবস্থানে আসে না কেন যে কাজে থাকুক না কেন সেই কাজটি যেন সততার সাথে স্বচ্ছতার সাথে এবং আন্তরিকতার সাথে তারা করে তাহলেই তারা অবশ্যই সফল হবে বলে আমি বিশ্বাস করি ওকে তো আমরা আপনার শিক্ষকদের কথা শুনলাম একজন আলিম সালমা মেবি যদি নামটা ভুল না করি সুপার স্যার স্যারকে একটা ভালো একটা উইশ করছে আর কি ধন্যবাদ সালমা ধন্যবাদ আপনি আমাদের লাইভ দেখছেন তো এখন আপনার স্পেশালি পড়ালেখাই ভালো করার জন্য সত্যিকার অর্থে তাদেরকে আপনি কী পরামর্শ দেবেন বর্তমানে যারা ছাত্র রয়েছে আসলে এখন যারা ছাত্রছাত্রী আছে আমি সব সময় বলি যে আমাদের যারা টেক্সট বুক মেইন বই যে বইটা এই বইটা যদি তারা ফলো করে ফার্স্ট ক্লাস যদি তারা মনোযোগ সহকারে পড়ে এবং পড়ার পাশাপাশি লেখার যে চর্চা এটা কিন্তু এখন অনেক ছেলেপেলের মধ্যেই নাই কমে গেছে শুধু পড়লো কিন্তু লিখল না আসলে পড়ার পাশাপাশি লেখা এই বিষয়টা মানে মানে থাকতে হবে এবং পাশাপাশি প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর একটা গোল যেন থাকে একটা মানে কি নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য থাকতে হবে লক্ষ্য ছাড়া কিছু হয় না কিন্তু এখন অনেক ছেলেপেলের মধ্যে কিন্তু লক্ষ্যহীন তারা আসলে লক্ষ্যহীন একটা জীবন কিন্তু সেই হাল ছাড়া নৌকার মতো তা আমি মনে করি যে প্রত্যেকে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরা তার একটা লক্ষ্য নির্ধারণ করবে সেই লক্ষ্যে যদি তারা কাজ করে তাহলে অবশ্যই তার তারা আমি মনে করি যে সেটা পূর্ণত না পেলেও তারা কাছাকাছি যেতে পারবে কিন্তু যদি আমার লক্ষ্যই না থাকে কোনো ছাত্রছাত্রীর লক্ষ্যই না থাকে তাহলে কিন্তু সেটা কিন্তু এলোমেলো হয়ে যাবে মানে সেই কাজ সাকসেসফুল হতে পারে না তো লক্ষ্যের দিক থেকে একজন শুধু ছাত্রছাত্রী না একজন মানুষের লক্ষ্য কী হওয়া উচিত আসলে একজন মানুষের মানুষেরও আমি মনে করি যে তার তারও সৎভাবে সৎভাবে সততা স্বচ্ছতার সাথেই তার জীবনটা অতিবাহিত করা উচিত এবং মানে জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে মানে যে যে অবস্থানে আছে বা যতটুকু প্রাপ্তি তার হয়েছে তা নিয়েই সে যদি সন্তুষ্ট থাকে তাহলে আমি মনে করি যে সে আপাতত সুখটা পাবে শান্তি পাবে ওকে একজন ছাত্র নাম হলো সাগর আহমেদ লাবলু লাবলু জি আমার খুব প্রিয় একজন ছাত্র সে লেখছে যে আমার প্রিয় স্যার ধন্যবাদ স্যারকে প্রিয় স্যার বলেছেন তো আপনার এখন আমরা লাইভের মধ্যে রয়েছে আসলে তো অনেক ব্যক্তিগত বিষয় আমরা জানি আর এই লাইভটা একটা আর্কাইভ হিসেবে থাকবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অর্থাৎ পরবর্তীতেও এটা আমরা দেখতে পাব যখন হয়তো আমরা থাকবো না তখনও হয়তো এটা থাকবে তো আপনার এই জন্য আমরা আরও কিছু বিষয় ব্যক্তিগত বিষয়ও আমরা জানতে চাই দাম্পত্য জীবনে পারিবারিক জীবনে আপনার কে কে সাথে রয়েছে আসলে পারিবারিক জীবনে আমার দু মানে দুই সন্তান আমার ওয়াইফ মানে ফারহানা ইসলাম আমার দুই সন্তান দুই ছেলে মানে বড় ছেলে মানে মাজহারুল ইসলাম মাজহারুল ইসলাম তামিম আর ছোট ছেলে খাইরুল ইসলাম হামিম ওদের ওই মানে বড় ছেলে এবার এসেছে পরীক্ষায় মানে মানে দিয়েছে আর ছোট ছেলে ক্লাস থ্রিতে এবং তার সম্পর্কে শুধু বলবো যে আসলে সে সকল বিষয়েই আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়ায় বিশেষ করে মানে প্রত্যেকটা বিষয়ে তার আঙ্গিক থেকে যতটুকু সে বোঝে সেই বিষয়টুকু আমার সাথে শেয়ার করে এবং আমি যখন কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু মানে দুশ্চিন্তা করি মানে কিংবা একটা বিষয় নিয়ে ভাবি তখন সে এই বিষয়গুলো জেনে সে এই বিষয়গুলো মানে এই প্রবলেমগুলো সলভ করার চেষ্টা করে তো একটা আরেকটা বিষয় আমি আজকে আপনার কাছ থেকে একটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হলো যে ছাত্র রাজনীতি এবং শিক্ষক রাজনীতি তাদেরকে এই বিষয়গুলো কমেন্টস দুল ধন্যবাদ দুলাল ভাইকে স্যারকে লাইভে নিয়ে আসার জন্য লাভলু আপনাকে আবারও ধন্যবাদ একটা প্রশ্ন কমেন্টস করেছে আর কি তো আপনার কাছে যে প্রশ্নটা সেটা হলো যে শিক্ষকদের মধ্যে থেকে যারা যে দলের লেজুবৃত্তি বা এক কথায় বলতে গেলে যে দল করে সেই দলের একটা প্রবণতা সেটা তার মধ্যে টেন্ডেন্সি থাকে এবং ছাত্রদেরও এইটা আপনি কিভাবে প্রথমে শিক্ষকদের কথা শুনুন আসলে আমি যেটা মনে করি যে প্রত্যেকটা মানুষ শিক্ষক তারাও মানুষ তারা একটা দলকে সমর্থন করবে করতে পারে এটা কিন্তু এটা কিন্তু তার ব্যক্তিগত ব্যাপার এটা স্বাভাবিক ব্যাপার তবে 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যতক্ষণ থাকবেন বিশেষ করে শিক্ষা সংক্রান্ত কাজে যতক্ষণ তিনি থাকবেন ততক্ষণ আমি মনে করি যে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়েই ছাত্রছাত্রী নিয়ে শিক্ষা বিষয় নিয়েই তার আসলে ভাবা উচিত ওই সময় ওই সময়টুকু মানে মোটামুটি রাজনৈতিক যে কর্মকাণ্ড যদি না আসে সেটাই ভালো তার বাইরে তার বাইরে অবশ্য অবশ্যই আসবে আসতে পারে সেটা আলাদা ভাবে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না আসলে সেটা ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের জন্য আমি মনে করি মঙ্গল আর শিক্ষাঙ্গনের রাজনীতি আর শিক্ষাঙ্গনের রাজনীতির কথা যেটা বলবো আসলে আমাদের দেশের বিশেষ করে ছাত্র রাজনীতির একটা ঐতিহ্য আছে এ দেশের অর্জন বড় বড় অর্জন যা কিছু তা কিন্তু সেই বিশেষ করে নেতৃত্বে ছিল ছাত্ররা এটা আমরা দেখেছি উনিশশো বাউন্ন থেকে শুরু করে যে পরবর্তী প্রত্যেকটা পর্যায়ে কাজ আমি মনে করি যে সেই রাজনীতি যেন রাজনীতির মতোই হয় রাজনীতির মধ্যে যেন একটা মানে বিশৃঙ্খল অবস্থা কিংবা হানাহানি মারামারি নাকি দলাদলি এই বিষয়গুলো যেন না আসে সেগুলো সেগুলো স্বচ্ছতা এবং ছাত্র রাজনীতিও যেন সেই ছাত্রদের যে সমস্ত দাবি দাওয়া আছে নাকি সমাজের সাধারণ মানুষের দাবি দেওয়া সেগুলো নিয়ে যদি ছাত্র ছাত্রদের আসলে সেটাই করা উচিত এবং সেটাই কিন্তু হয়ে আসছে অতীত আমরা দেখেছি এবং আমি মনে করছি এটাই হওয়া উচিত আমি যদি আমি আপনাকে যদি একটু প্রশ্ন করি যে ব্যক্তি ফাইজুল ইসলাম কোনো রাজনৈতিক দলের মানে তার শিক্ষা মানে বা তার কোনো কাজে এটার প্রভাব পড়ে কিনা কোনো রাজনীতির কোনো প্রতিফলন পড়ে কিনা না না আমার এখানে আসলে আমার এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটা অরাজনৈতিক এবং মানে ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাজে আসলে আমরা শিক্ষকরা এখানে যারা এখানে আছি কর্মরত আছি আমরা কিন্তু সব সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মানে মানে যতক্ষণ আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থাকি প্রতিষ্ঠান নিয়েই ভাবি এবং আমরা প্রত্যেকেই যার যার অবস্থান থেকে যতটুকু যার যতটুকু দায়িত্ব সেই দায়িত্বটুকু পালন করে আমরা আলোকিত মানুষ আমাদের ছাত্র ছাত্রীকে আমরা যেন আলোকিত মানুষ করতে পারি সেই চেষ্টাই কিন্তু আমরা সব আমরা সবসময় করে যাই এরকম কখনো হয় কি না যে একজন হয়তো বিএনপি করে তাকে আপনি প্রিফার করছেন অথবা কেউ আওয়ামী লীগ করে তাকে প্রিফার না 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 ছাত্রকে ছাত্র হিসাবে আমি আমি বিশেষ করে আমার কলেজের বিশেষ করে যারা ছাত্র ছাত্রী আছে এক একজন একটি দল কবে করতে পারে এটা স্বাভাবিক ব্যাপার আমি প্রত্যেকেই ছাত্র ছাত্রী হিসাবেই এবং ওই দৃষ্টিতে আমি সবসময় দেখি এরকম হওয়া উচিত উচিত আমি আমি যেটা আমি দেখি তো আরেকটা হলো যুবরাজ যুক্ত হয়েছে যুবরাজ প্রিন্স আমাদের আর ছোট ভাই তো আরও যারা যুক্ত দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাই লাইভে আমি আগেই বলেছি যে আমরা আজকের ঈদ আড্ডায় আমার অতিথি আমাদের টাঙ্গাইল জেলার একটি পরিচিত শিক্ষাঙ্গন খলিল রহমান ডিগ্রি কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব ফাইজুল ইসলাম তো আমি আরেকটা বিষয় জানি যে আপনি সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও আপনি ভালো কবিতা লেখালেখি গান বিভিন্ন কিছুর সাথে আপনি জড়িয়েছেন বা বিভিন্ন সময় আপনি থাকেন তো আজকে আমরা আপনার কাছ থেকে কি শুনব আজকে একটু যদি আমরা শেষের দিকে একটু আমি জানি আপনার ভালো নজরুল সঙ্গীত তো আজকে আমরা এই যে অবস্থা তারপর কষ্ট হচ্ছে আপনাকে আমি অনেক সময় ধরে রেখে রেখেছি আমার যারা দর্শক রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতে দোলার লাইফ শো যারা দেখেন তো আমরা একটু গান আপনার কাছ থেকে আসতে আসলে আমার অনেক অনেক গানই লেখা আছে অনেক গানই আসলে এখন তো নিজেও লেখা হ্যাঁ আমি আমি নিজেও গান এক সময় অনেক লেখতাম এখন তো আসলে অতটুকু সময়ও পাই না তো আমি আমার নিজের লেখা একটি গানের দুটি লাইন আমি গাবো ডাক পড়িলে যেতে হবে ডাক পড়িলে যেতে হবে একেলা একেলা দুদিনের এই খেলা ঘরে কেন বসালি মেলা তুই দুদিনের এই খেলা ঘরে কেন বসালি মেলা জন্মিরে মরিতে হবে এই তো ভবের রীতি তবু কেন হানা হানি শয়তানি বজ্জাতি সরল প্রাণের গরল টুকু সরল প্রাণের গরল টুকু বাধাবে জামেলা দুদিনের এই খেলা ঘরে কেন বসালি মেলা ধন্যবাদ ওকে আমি গান শুনলেও কিন্তু একটা জিনিসের মানে আমি লোভ সামলাতে পারতে সেটা হলো আবৃত্তি আমি ছোট সময় আসলে আবৃত্তি এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে যদি ছোট হই আপনার প্রিয় কবি সম্পর্কে একটু জানব আপনার প্রিয় কবি আসলে আমার প্রিয় কবি যদি বলি তো আসলে মানে রবীন্দ্রনাথ একাজি নজরুল ইসলাম দুজনে কবিতা ভালো ভালো খুব ভালো লাগে তারপরে আপনার জীবনানন্দ দাস এর তো বলার মতো অসম্ভব ভালো লেখেন এবং অসম্ভব ভালো লিখেছেন তিনি এবং অনেকেরই প্রিয় 
যাকে এই মুহূর্তে আসলে ওই কবিতা ওই ওই রকম মনে মনে তো এখানে আমরা শেষের দিকে যেহেতু তারপরে আমি সাংস্কৃতিক অঙ্গনের আমি ব্যক্তিগতভাবে পড়ালেখার পাশাপাশি ছাত্র শিক্ষার্থীদের এই সাংস্কৃতিক অঙ্গনের সাথে যুক্ত হওয়াটাকে আপনি কীভাবে দেখেন হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই একটা ভালো দিক আমি মনে করি যে শিক্ষার সাথে সহশিক্ষার যদি সুসমন্বয় ঘটে তাহলে কিন্তু অবশ্যই আমি মনে করি ওই ছাত্র বা কিংবা ছাত্রী জীবনে ভালো করতে পারবে আসলে শুধুমাত্র শিক্ষা নয় শিক্ষার সাথে আরও অনেক কিছুই অনেক কিছুই আছে নাকি তার বিশেষ করে তার আমাদের যে সমস্ত সহশিক্ষার মধ্যে তো অনেক মানে অনেক বিষয় আছে সেগুলো সম্পর্কেও কিন্তু বিশেষ করে আমাদের আমাদের কলেজে আমরা আমরা সেই বিষয়গুলো চালু রেখেছি এবং আমি মনে করি যে সেই বিষয়ে যেমন আমাদের যে বিতর্ক প্রতিযোগিতা সেটা এখনও হয় আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সেটা হয় এবং ওই আবৃত্তি সেটাও হয় এবং পাশাপাশি আমাদের রোবার স্কাউট যেটা সেই সেই ইয়ে কিন্তু মানে কি গার্লস গাইস এবং এবং রোবার স্কাউট এগুলো কিন্তু আমার মানে কলেজে আসে সব কিছু মিলিয়ে যে আমি শিক্ষার সাথে সহশিক্ষার যে কার্যক্রমগুলো সেগুলো যতটুকু সম্ভব করার চেষ্টা করি ওকে তো আপনার আমরা শেষের দিকে এসে আপনার কলেজের কোনো বিষয়ে কোনো আবেদন যদি আপনি যদি দেশবাসী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা শিক্ষামন্ত্রী বরাবর আপনার কোনো সমস্যার কথা যদি তুলে ধরতে চান ব্যক্তিগতভাবে এই প্ল্যাটফর্মে আপনি বলতে পারেন এটা হয়তো মানুষ একটা মেসেজ থাকবে আসলে আমাদের বিষয়ে প্রয়োজন থাকে পাহাড়ি অধ্যুষিত এই অঞ্চলে এক সময় আজ থেকে বিশ বছর ত্রিশ বছর আগেও শিক্ষার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল তো ওই খলিল রহমান ডিগ্রি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এলাকার ছাত্র ছাত্রী বিশেষ করে ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষার প্রদীপ্ত আলো আলোতে কিন্তু তারা আলোকিত হয়ে আজকে তারা অনেকেই কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তারা আছে এবং সুনামের সাথেই তারা আছে তো আমি বিশেষ করে আমাদের মির্জাপুর মির্জাপুর উপজেলার মধ্যে আমাদের মির্জাপুর কলেজ এই এই কলেজটি জাতীয়করণ হয়েছে তো আমরা আশা করব যে মির্জাপুরের পরে দ্বিতীয় ধাপে জাতীয়করণ যদি কোনো কলেজ হয় মির মানে মির্জাপুর উপজেলার মধ্যে সেটা যেন অবশ্যই খুল রহমান কলেজ হয় কারণ আমি মনে করি শিক্ষার দিকে শিক্ষার শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে খুল রহমান কলেজ এত অঞ্চলে একটা বিশেষ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আমার এখন আছে সতেরোশো শিক্ষার্থী আছে সতেরোশো শিক্ষার্থী তো আমরাও প্রশাসনের কাছে বিশেষ করে মাননীয় মন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপুমণি এবং মাননীয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এবং এই এলাকার সাথে যারা এই অঞ্চলের মাননীয় যিনি আমাদের এই অঞ্চলের যিনি অভিভাবক সংসদ সদস্য আলহাজ আকবর হোসেন থেকে শুরু করে যারা চেয়ারম্যান রয়েছেন এবং নেতৃস্থানে যারা ব্যক্তি রয়েছেন সাবরমতী এবং ভাইস চেয়ারম্যান রয়েছেন উপজেলা চেয়ারম্যান উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে বাস্তুর খলিল রহমান কলেজের জাতীয়করণটা যেন সম্পৃক্ত হয় আমরা আজকে এখানেই শেষ করতে চাচ্ছি আপনি একদম শেষে এসে সবার উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান আজকে এই প্ল্যাটফর্মে আসলে সকলের ভালোবাসা নিয়ে মানে বাকি জীবনটাও শেষ করতে চাই সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং খলিল রহমান ডিগ্রি কলেজের দিকে আপনারা যে যেখানেই আসেন না কেন সকালে আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন দৃষ্টি রাখবেন আমি মনে করি তাহলে খলিল রহমান ডিগ্রি কলেজ যে লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই লক্ষ্য অর্জিত হবে ডিগ্রি কলেজের এ পর্যন্ত আপনার যারা অ্যাচিভমেন্ট যে সমস্ত কোন শিক্ষার্থীর কথা স্পেশালি বলবেন বিশেষ করে হ্যাঁ অর্জন তো অনেক অর্জন বিশেষ করে এমবিবিএস ডাক্তার সেই হারুন হারুন রশিদ আমার ছাত্র এম বি বি ডাক্তার রুজিনা আমার এক ছাত্রী সে এখন এসিল্যান্ড তারপর আমাদের জাকির হোসেন সে এখন আছে ওই সাব রেজিস্টার এর বাইরেও আরও ইঞ্জিনিয়ার এবং মানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা এবং মানে এ মানে এরকম অনেক অনেকেই আছে ভালো একটা দিক আমি মনে করি যে কিছু মানুষ সম্পর্কে কিছু মানুষ সম্পর্কে যে একটা অজানা অনেক কিছুই তার মনের কিছু কথা নাকি এই এই কথাগুলো সেই সুপ্ত সুপ্ত বিষয়গুলোকে নাকি বিকশিত করার 
যে একটা চেষ্টা নাকি তুমি চালিয়ে যাচ্ছ আমি মনে করি এটা একটা ভালো বা একটা মহৎ উদ্দেশ্য মহৎ এবং তোমার এই চেষ্টার জন্য সবসময় অব্যাহত থাকে নাকি সেই জন্য দোয়াও করি এবং আমি আমি আশা করি তোমার মধ্যে যে স্পৃহা তোমার মধ্যে যে আন্তরিকতা আছে তুমি অবশ্যই সামনে এগিয়ে যাবে এবং ভালো কিছু করতে পারবে থ্যাংক ইউ সবাইকে ধন্যবাদ শেষ করছি আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার একটি অনুষ্ঠান বলতে গেলে দোলার লাইভ শো যেটা ফেসবুক এবং ইউটিউব কেন্দ্রিক হয়ে থাকে এবং এখানে কোন একজন গুণী মানুষকে নিয়ে হাজির হই সফিক তহিন থ্যাংক ইউ স্যার আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি লতিফ ধন্যবাদ এবং আরও অনেকেই যুক্ত হয়েছেন আমরা শেষে এসে যেহেতু আমাদের সময় কম তো আমরা আজকে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তীতে কোনো একজন গুণী মানুষকে নিয়ে হাজির হব সর্বোপরি স্যারকে ধন্যবাদ জানি ধন্যবাদ ঈদের মতো সবাই হ্যাঁ এবং যারা এই লাইভ শো দেখছেন সবাইকে ধন্যবাদ এবং সবাইকে ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক আপনাকে ধন্যবাদ